Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors là, je me rends au bureau de vote parce que euh, aujourd'hui en France, on vote pour élire le nouveau président de la République. Donc ça veut dire que les Français votent aujourd'hui pour choisir leur nouveau président. Et bah, du coup, je pense que c'est une occasion euh, parfaite pour vous expliquer euh, comment ça se passe pour voter en France. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors, quelques jours avant l'élection présidentielle, on reçoit euh, l'ensemble des programmes des candidats. Bon, alors là, je ne les ai pas tous dépliés, mais en gros, si on prend au hasard, vous avez le nom du candidat ou de la candidate, euh, son slogan, et à l'intérieur, en fait, ça récapitule le programme, les actions concrètes que le candidat veut faire. Voilà, les, les mesures... Alors, en France, il y a quatre conditions pour avoir le droit de voter. La première condition, c'est qu'il faut avoir la nationalité française. La deuxième condition, c'est qu'il faut avoir plus de 18 ans. La troisième condition, c'est qu'il faut avoir euh, ses droits civiques. Ça veut dire qu'on ne vous les a pas retirés parce que, par exemple, vous avez commis un crime. Et la quatrième condition, c'est d'être inscrit sur les listes électorales. Alors, une semaine avant le début des élections, les équipes municipales collent les affiches des candidats sur des panneaux. L'ordre des affiches est totalement aléatoire. Alors, par exemple, le candidat qui a le numéro 1 ne sera pas forcément celui qui aura le plus de votes. Et alors, c'est très typique en France, mais à chaque élection, il y a les affiches de certains candidats qui sont systématiquement déchirées en signe de contestation. C'est très caractéristique de la France. Quelques jours avant l'élection présidentielle, on reçoit par courrier sa carte électorale. Alors à l'intérieur, il y a notre identité, notre nom, notre prénom, date de naissance, notre adresse. Et derrière, quand vous allez voter, le bureau de vote met un tampon. Donc voilà, je suis allée voter le 10 avril 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et quand ça sera le deuxième tour, eh bien, ils mettront un tampon ici. Actuellement, le président de la République en France s'appelle Emmanuel Macron. C'est lui. Emmanuel Macron est président déjà depuis 5 ans et là, il se représente pour essayer d'être de nouveau président de la République pendant 5 ans. Pour cette élection-là, il y a 12 candidats, mais ça peut être... Euh, il peut y en avoir moins ou il peut y en avoir plus selon les élections, mais donc... Pour les élections 2022, il y a 12 candidats. L'élection est coupée en deux parties. Il y a ce qu'on appelle le premier tour. Donc c'est aujourd'hui, dimanche 10 avril, il y a 12 candidats. Les Français vont voter pour choisir lequel de ces 12 candidats ils veulent voir président de la République. Et ce soir, à partir de 20h, on saura le nom des deux candidats candidats, c'est-à-dire les deux personnes qui ont eu le plus de votes aujourd'hui. Et donc ces deux candidats s'affronteront dans deux semaines, le dimanche 24 avril, pour le deuxième tour. Les Français devront voter euh, pour ces deux candidats, choisir lequel des deux ils préfèrent pour être président de la République. Alors comment ça se passe concrètement quand vous allez voter Alors quand vous arrivez au bureau de vote, vous avez le bulletin des 12 candidats. Bon, parce que pour cette élection-là, il y en avait 12 des candidats. Donc, sur une table, il y a tous ces bulletins qui sont euh, présentés. Vous devez les prendre tous, ou juste celui pour qui vous allez voter, ou que quelques-uns, c'est comme vous voulez. Vous les prenez, vous allez dans l'isoloir. Euh, c'est comme une cabine d'essayage, c'est assez étroit, et en fait, il y a un rideau pour que le vote reste anonyme. Et vous choisissez un de ces bulletins que vous mettez dans l'enveloppe. Vous fermez l'enveloppe et ensuite vous allez avec votre carte d'identité, votre carte d'électeur juste à côté. Et là on va vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Vous allez mettre votre bulletin de vote dans l'urne. Et ensuite vous signez sur les listes électorales comme quoi vous avez bien voté ce jour-là. Et quand vous mettez votre bulletin dans l'urne, la personne de la municipalité qui gère le bureau de vote dit « à voter ». Alors, en France, euh, le fait d'aller voter, bien évidemment, il faut mettre un bulletin dans son enveloppe. 
Ça, ça veut dire que vous avez voté concrètement. En revanche, il existe aussi le vote blanc. Ça veut dire que dans votre enveloppe, vous ne mettez aucun bulletin. Votre enveloppe est vide. Euh, ces votes-là sont comptabilisés et on les appelle des votes blancs. Il existe aussi le vote nul. Ça veut dire que dans une enveloppe, vous allez mettre, par exemple, 4, 4 bulletins. Donc dans ce cas-là, bah, on ne sait pas pour qui vous avez voté puisque vous avez mis plusieurs bulletins. Ou alors, par exemple, sur euh, un bulletin, vous allez gribouiller, euh, vous allez écrire quelque chose ou vous allez barrer le nom. Ça s'appelle un vote nul. Ça veut dire que ce vote-là ne sera pas pris en considération. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'abstention. Ça veut dire qu'on ne se déplace pas pour aller voter. Alors, soit parce qu'on n'a pas envie, soit parce qu'on ne sait pas pour quel candidat voter, soit parce qu'on est contre tous les candidats qui se présentent. Les raisons sont variées. Mais en tout cas, quand on ne va pas voter alors qu'on est inscrit sur les listes électorales, ça s'appelle l'abstention. Le soir du premier tour, les résultats de l'élection sont annoncés à la télé sur toutes les chaînes. Et donc, les deux candidats qui ont été choisis par les Français sont Emmanuel Macron, le président actuel, et Marine Le Pen. Et on voit le pourcentage de vote pour chaque candidat juste en dessous leur photo. Quelques jours avant le deuxième tour des élections, les deux candidats s'affrontent lors d'un débat à la télévision. Il y a environ 15,6 millions de Français qui ont regardé le débat sur 67 millions de Français en tout. Les deux candidats répondent aux questions des journalistes sur des thèmes précis comme la sécurité, l'environnement, les retraites, l'éducation, etc. pendant presque trois heures. Leur temps de parole est chronométré et chaque candidat doit parler autant que l'autre. Bon bah ça y est, je viens d'aller voter pour le deuxième tour. Donc euh, je vous donne rendez-vous ce soir devant la télé parce que c'est ce soir à la télé qu'on saura qui est le nouveau président des Français. A tout à l'heure alors, comme promis, on est maintenant le soir, il est 20h, il est 19h58, dans deux minutes, on sait qui est le nouveau président de la France, donc bah, je vais vous montrer euh, à la télé. Un nouveau mandat pour Emmanuel Macron, ou une première conquête de l'Elysée pour Marine Le Pen, c'est toujours un moment particulier, intense à vivre, que celui de cette révélation. Oui, le suspense touche à sa fin, vous pouvez voir les secondes s'écouler sur notre compte à rebours. Emmanuel Macron sera-t-il le premier président à être réélu depuis l'instauration du Canada Marine Le Pen sera-t-elle la première femme à l'Elysée Et Marianne va vous annoncer le résultat. Emmanuel Macron qui est réélu président de la République avec 58,2% des voix contre 41,8% pour Marine Le Pen. Et vous voyez sur ces images l'explosion de joie. Voilà. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo euh, utile, intéressante, que vous avez appris plein de nouvelles choses. J'ai essayé de vous expliquer euh, comment on vote en France pour euh, les présidentielles et en général pour toutes les élections euh, de la manière la plus simple possible et la plus complète possible. Euh, J'espère que vous avez donc appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, pensez à me laisser un petit pouce pour me le faire comprendre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao